Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Uh, gini, boleh tak buka dulu sekejap yang mana-mana uh, mana wifi okey tu buka lah dulu biar dapat meriah sikit. Sila buka dulu lah video masing-masing. Eh, saya ngaji awak ni bila lah? Dah ingat lah saya pun. Ngaji ada. Hah, bila lah? Saya, saya tercang muka seorang ni, Farid tercang. Uh, saya ngaji saya lepas. Saya lepas. Subjek uh. DMP, Digital oh. Media Publishing. Okey, okey, okey. Ni Oi Jing Ziang ni saya tak pernah ngaji lagi tau. Tak ya. Okey. Okey ah ni elektif kan? Ah elektif. Um, apa benda ke subjek yang terlibat dengan elektif ni siang ni? Selain pada fotografi ada ke subjek lain? Tak ada. Aku satu subjek ni je. Sorry bot. Satu ni. Ya, yeah, satu ni ya. Yeah. Sorry bot sendiri. Kami lain kos. <laughs> ya, yeah, tahu. Oh lain kos. Ah kami macam saya sem 3. Sem 3. Oh. Biar awal. Ni eh, hari ni baru berapa orang buka video ni? Baru 6 orang. Lah ni ada 40 orang ah. Tak silap saya ada 40 orang. Okey, nak no, penuh sejak ni. Berapa orang sini yang ada kamera? Yang ada kamera sendiri. Saya ada dia. Ada. Ada Zaini ada? Ada. Ya, jenis apa kamera awak? Uh, Sony is... Sony apa? N6000? Uh, N6000. Okay. Siapa lagi ada? Ada api rosok. Rosok. Rosok lagi orang ni. Okay, saya masih tanya sikit lah. Ni saya sembang dulu lah sementara start ni. Rosok tu, uh, sebelum ni tahu lah cara guna lah. Ke saja lah, tak akan ambil gitu lah benda tu. Ke atau memang tahu saya nak belok tu. Ya? Basic je. Tahu basic Masuk basic tu maknanya setakat kata gitu lah. Banyak. Kalau okay. manual tu sakit lah kalau auto tu banyak. <laughs> Ah, banyak auto lah. Okay. So bila kita belajar uh, fotografi ni, uh, saya yang paling penting ni nak suruh faham uh, dari segi manual tu lah. Jadi bila faham manual, orang lain lain okay lah, tak ada masalah. Cuma masalah kita sekarang ni adalah bila belajar uh, online, uh, kita tak boleh nak praktis uh, fotografi dalam situasi sebenar lah. Sebab kamera pun tak boleh pakai. Ada dekat lab tu. Jadi uh, untuk untuk Sam ni macam saya lepas lah, saya ngajar fotografi lepas guna handset sahaja. Uh, tapi ilmu fotografi tu saya bagi lah. Ya. Maksudnya kalau awak beli kamera lain kali tu awak tahu lah cara nak guna. Tapi at least bila guna handset tu awak boleh ambil gambar yang baik lah. Uh, walaupun guna handset. Selama ni mungkin guna asyik ambil, ambil, ambil gitu je. Ha, ni saya bagi kad. Macam mana nak ambil gambar yang tawa. So hari ni adalah first day kan, kelas awak kan. Uh, kuliah, petang ni tak? Ha, eh, lab petang ni. Lab petang ni. Lab saya dengan je lab. Lab? Kuliah. Kuliah petang ni. Oh, jadi lab sikit lah. Sepatutnya kuliah dulu baru lab. Tapi dah apa lah. Hmm. Uh, lab hari kuliah awak tu Cik Sofia yang saja. Okey ada berapa orang dah? 40 orang cukup. 40 orang eh. Mana dia orang ni eh? 
Kat mana je pasang video kan? Tu pasang video kat belakang sementara ni. Ha, ah, orang ramai tu meriah sikit. Okey kalau uh, siapa ni saya utamakan kepada siapa yang ada wifi lah. Kalau yang tak ada wifi tu tak apa lah. Okey uh, selamat datang ke lab uh, fotografi walaupun rumah masing-masing. Tak apa. Uh, harap uh, apa yang saya cakap ni jelas lah. Uh, saya tengok sini gambar agak orang kena marah saya selepas kan. Dia kata dia orang nak kena marah saya. Kelah. DMP, Digital Media Publishing. Okey, mula-mula uh, saya nak satu adalah uh, kepentingan khusus ni lah, khusus fotografi ni. Saya harap awak boleh tum beri tumpuan lah, walaupun awak sebenarnya kos lain. Tapi bagus lah awak ambil kos, uh, kos uh, elektif ni. Sebab dia akan bantu awak lah untuk untuk ni sebagai value added lah tuan value added untuk menambah baikkan lagi kerja-kerja awak untuk projek-projek uh, lain dengan lecture lain. Jadi dengan dengan uh, dengan mahir fotografi ni dia akan bantu awak dah untuk meningkatkan lagi mutu kerja bukan saja dalam subjek ni tapi juga subjek-subjek lain. Uh, di masa akan datang, akan datang lah. uh, walaupun sehingga awak keluar daripada Uniza ni awak di alam kerja in fact kalau awak nak kerja lagi pun awak boleh awak boleh sudah boleh berdikari dengan hanya pandai fotografi ni okay, sejauh mana uh, fotografi uh, yang walaupun menggunakan telefon saja boleh boleh membantu awak uh, cari makan senang cerita Makan. Saya pernah berjumpa seorang fotografer uh, yang hanya guna telefon saja, tapi dia dihantar oleh hotel uh, melancong ke Pulau Maldives untuk uh, merakam suasana di sana. Maknanya uh, dia dapat dia dapat apa ni uh, assignment. Uh, jadi dia boleh merantau ke mana mana lah. Hari tu lah sekarang ni duduk rumah lah. Ni cerita hari tu ni. Maknanya fotografi yang menggunakan telefon ni ada sesuatu yang serius juga. Bukannya boleh main-main. Dan fotografi di masa depan dia akan jadi tak sama dah dengan uh, yang pada masa sekarang. Sebenarnya kalau awak berhati betul pada masa sekarang ni uh, kamera sudah berubah tau. Kalau kamera dulu sebesar sebesar peti peti besi keramatan tu zaman dulu eh. Sekarang ni dia makin kecil makin kecil, kecil, kecil sehingga kan uh, boleh untuk nak pocket dia. Mana kamera sekarang ni. Jadi uh, begitu juga dalam industri filem. Industri filem kalau sekarang ni awak tengok kamera yang Panavision ke benda besar gitu. Dia dah jadi makin kecil makin kecil. Dan sekarang ni dah ada guna uh, guna telefon saja dah boleh buat filem. Kalau awak cek dekat internet tu, sebenarnya sudah ada di pasaran tu uh, filem yang dia buat 100% guna uh, menggunakan telefon saja, smartphone. 100% daripada awal sampai akhir yang filem uh, feature filem yang 2 jam lebih tu. Hanya 100 gunakan kamera uh, kamera smartphone lah. 100%. Daripada awal sampai ke cerita. Yang lebih mengejutkan lagi adalah uh, kamera yang dia gunakan tu bermula daripada kamera Nokia dulu. Bukan kamera sekarang. Sejak zaman Nokia dulu orang buat dah. Pakai, pakai uh, guna handset. Jadi sangat uh, benda ni sangat canggih lah di masa semasa. Dan uh, kalau awak rajin tengok uh, dekat YouTube, sekarang ni awak ada keluar model baru uh, tapi kamera, dia bukan telefon. Uh, DJI Osmo Pocket 2. Okay. DJI Osmo Pocket 2 uh, yang 
canggih uh, yang boleh uh, saya ingat setakat ni saya ingat ke GoPro 9 lah canggih dia canggih lagi saya tengok saya dapat saya dah buat perbandingan dua tu sebab dia dia dekat pi dengan wireless mic maknanya walaupun kita duduk 100 meter ke mic yang ada dekat ni dia boleh detect mic mic sana so bila awak ambil video boleh dengar suara jelas satu pesanggih sana dan uh, kalau awak ada duit belilah kamera tu ah uh, saya showkan belilah sebab uh, selain pada dia boleh ambil gambar uh, dia boleh ambil uh, video lah. jadi uh, zaman sekarang ni dengan adanya gadget yang macam tu dia banyak bantu lah untuk menyelesaikan banyak kerja gitu selain daripada uh, buat duit ya eh. itu lah yang boleh saya uh, sentuh sikit dan dekat uh, eh dia dah ada sign in lagi kan eh. dekat dah masuk eh. tanda dah kedatangan kedatangan dekat Google Classroom tu tanda dah ah uh, siapa dah tanda sini tanda so kepentingan khusus uh, macam tadi saya kata uh, adalah membantu untuk awak uh, ini meningkatkan lagi prestasi, meningkatkan lagi kualiti kerja dan uh, dia akan bantu awak untuk upgrade awak punya portfolio lah portfolio awak tu kalau selama ni awak ambil hanya hentam saja gambar-gambar yang ada untuk portfolio tu dengan adanya pengetahuan tentang fotografi portfolio awak akan lebih uh, menarik akan lebih nampak profesional lah dan tambah-tambah lagi kepada yang telah mengikuti khusus uh, digital media publishing itu ini adalah satu lagi uh, subjek yang saling melekapi antara dua tu. Uh, jadi our design dah pandai, buat buku dah pandai. Uh, sekarang ni masuk gambar pula. Uh, yang menarik. Lagi okey. Ah uh, gitulah sebenarnya. Uh, itu dari segi portfolio, yang keduanya dari segi uh, membantu kerja-kerja research awak lah untuk akan datang ni, apa-apa je lah kerja research ok habis cakap tu lah ok, kat mana awak perlu uh, buat ataupun lakukan lagi untuk menambahkan lagi skill awak daripada nah, dalam segi aspek fotografi ni lah okay, selain pada awak dengar saran saya saya nak uh, showkan kepada awak lah ni untuk bantu diri sendiri lah kan iaitu awak kena Uh, bila saya cakap katakan hari ini saya ada uh, cakap tentang ISO katakan katakanlah ISO. Jadi uh, untuk awak lebih pandai awak kena buat research sendiri apa itu ISO? Apa kesan ISO dalam fotografi? Setakat mana ISO yang patut digunakan? Ah benda gitu kan. Jadi awak akan lebih uh, lebih kata pengetahuan awak lebih tinggi lah ada awak lebih peka jadi bila awak nak ambil gambar nanti benda tu dah melekat dalam dalam kepala awak jadi tak payah lagi awak tu tanya ya okey kemudian saya nak showkan awak banyak tengok YouTube lah sebab YouTube ni apa-apa saja uh, yang awak nak tahu sebenarnya ada jawapan dekat YouTube tapi jangan refer kepada satu refer ke, refer kepada banyak banyak YouTube lah jangan jangan cepat berpuas hati dalam kepada satu YouTube saja. Buat banyak betul kan? Dan daripada situ awak tengok ada banyak oh yang ni terbaik dah macam contoh tadi ah saya kata bila Hero uh, GoPro Hero 9 keluar dia ada stabilizer saya tengok oh ish anggih eh. Jadi teruja dah tapi tapi sabar dulu tengok lagi mana lagi hak canggih-canggih. Oh ada. Ada lagi oh punya Osmo Oh, DJI Osmo, DJI Pocket 2 okay. Oh, rupanya sanggih pada, pada GoPro lagi Dan nanti, ni, cari dua lagi nanti, 28 bulan ni akan keluar lagi Yang terbaru, iaitu uh, Kamera ni, 360 tu ha, Akan keluar lagi, ha, mungkin eh, Tak jadi dah beli DJI, DJI tadi tu Sebab ni lagi sanggih Dia ambil keliling, gambar sekali, sekali atas bawah depan belakang bawah nampak tak ke nampak tak ke oh dia dia beli DJI tu 
ni ni pula ah tiga nak kosong ah adakah gitu jadi sebab tu saya kata banyak buat referen yang yang pelbagai okey kemudian cukup dah ke dah pergi sebab bila awak buka YouTube awak akan tengok saya show kan lah. awak tengok more tu more kan YouTube kan dia ada more bawah kan more tu dia ada dia ada cerita sikit yang yang upload tu dia akan cerita sikit dekat mana link ni dekat mana link ni yang dia buat yang dia boleh cerita tu lah semua-semua jadi mana awak buka semua-semua tu dia ada link tambahan lagi ada ke cukup tak cukup lagi sebab apa sebab dekat bawah komen di YouTube tu ada pelbagai komen lagi yang membantu uh, dapatkan maklumat yang lebih jelas. Jadi uh, tolong refer dekat komen sekali di YouTube tu. Jangan setakat tengok YouTube habis cerita. Baca komen. Uh, jadi awak akan dapat maklumat yang lebih mendalamlah. Okey, kemudian kata awak dah tengok dah itu. Tengok dah. Okey. Uh, kat mana lagi sumber-sumber yang awak boleh dapat antaranya adalah uh, website lah. website website yang belajar yang ni kena berbayar uh, ada juga yang free tapi yang berbayar tu yang sanggih tu uh, yang selain daripada individu-individu tertentu yang buat uh, khusus mengajar ni kalau dekat YouTube pun ada dia kalau awak tengok kat link tu oh dia ada buat khusus sendiri jadi awak kena bayar khusus lah untuk lebih dalami kalau yang untuk range uh, intermediate ni awak boleh masuk dekat skill skillshare.com uh, sebab situ dia ada uh, dia berbayar uh, awak nak bayar bulan bulan nak boleh ataupun awak nak bayar uh, tahun nak boleh tahun nak biasanya lebih murah okey yeah. dia ada syllabus syllabus jadi kalau awak blur tentang sesuatu, ni bukan saja subjek fotografi kena, subjek awak belajar sekarang ni, KI ke, PP ke. Dekat uh, skill share tu ada maklumat yang lebih lanjut tentang yang awak nak belajar tu. Siap dengan syllabus. Okey, awak boleh tahu uh, guru ni berapa orang uh, murid yang yang belajar dengan dia. Guru ni berapa orang? Macam mana rate student rate uh, pengajar tu? Okey, ada situ. Satu lagi Udemy, udemy.com dia yang masuk tu. Cuma beza dia antara Udemy dengan dengan Skillshare adalah Udemy awak kena bayar atas subjek. Manakala uh, Skillshare awak bayar atas program tu. Mana awak bayar sekali semua boleh tengok. Tak kira lah subjek apa pun. Ya Udemy awak boleh uh, beli per subjek. Ah uh, tu antara ya. Kena bila masa nak awak nak ranggang atau awak nak beli adalah awak boleh beli semasa Black Friday untuk murah dah lama lagi Black Friday ni bulan 11 kan 11 11 Black Friday so tunggu semasa 11 tu dia ada potongan sehingga kata orang 80 90% jadi sangat murah lah hmm. Okey itu antara tempat lagi ya yang awak boleh belajar yang ketiganya untuk mahirkan lagi adalah awak kena praktis lah. Tidak ada cara macam awak kena praktis. Apa yang saya ajar ni, kalau awak setakat dengar saya mengajar ambil notar, habis kita situ je, tak ke mana ya. Awak kena praktis. Sebab saya sendiri, uh, saya sendiri pun mengamalkan ambil gambar seseorang. Awak dah suruh pun, ambil eh, gambar. Sebab apa saya nak praktis betul tak? Uh, guna, guna setup ni untuk dapat cahaya macam ni. Praktis, praktis, nama -nama, kalau awak diberi tugasan, awak dah mahir dah apa yang awak praktis selama ni, dah masuk dalam kepala. So, buat ya. Okey, seterusnya adalah uh, kalau untuk yang terutamanya yang terlibat dengan yang minat wedding fotografi ya, awak awak cuba ikut uh, kawan awak yang mahir tu lah, yang profesional tu. Uh, tag along kata orang, tag along. Tag along ni tumpang dia lah. Oh, oh nak ambil ni saya nak belajar ni boleh tak tumpang sekaki ambil. Biasanya dia akan bagi lah. Uh, jadi uh, tolong lah kat, kat, kat bag ke. Oh, apa lah. Sampai situ ambil lah. Biasanya dia akan bagi tahu lah. Okay, nak ambil sini awak ambil kawal bagian ni, dia ambil bagian ni. Atau kadang-kadang profesional ni tak buat gitu. Dia dia ambil je. Dia kata okay. Uh, awak boleh tanya lah. Yang masa 
tag along tu tanya apa kau nak ambil macam ni setting macam ni nak ambil gini setting macam ni jadi dia akan cerita dia akan cerita awak macam mana nak mengatasi sesuatu masalah atau manusia awak saya kata orang di lapangan di lapangan jadi awak tahu suasana sebenarnya macam ni ha, kalau kalau ada masalah gini macam mana nak atasi anger macam ni kalau nak mengizinkan macam mana nak 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 apa dia nak dapat anger baru yang lebih bagus so so macam tu lah panggil tag along tag along ni biasanya tak dibayar lah tapi awak dapat pengalaman kalau kalau juru gambar tu uh, di kesian dia bagi lah token tu lah ok seterusnya adalah uh, awak kena banyak bertanya soalan lah. Contohnya dalam sesi ni lah, sesi online ni. Awak kena belajar awal sebelum topik tu ataupun awak tengok mana mana. Awak tengok mana mana, awak rasa ada kemuskilan, awak tanya. Pada sesi ni. Biar biar sesi uh, online ni satu sesi yang proaktif lah. Sebab awak degree tu kan, jangan awak macam budak diploma. Tanya tanya ni tak ada soalan sebenarnya belaka. Jadi saya macam orang macam orang Hindu tak seorang nak buat. Hmm. Jadi kena kena ada soalan jawab. Supaya soalan yang awak tanya tu akan di di share juga orang lain dapat dapat ilmu yang sama eh. So betul ah. Lepas tu yang seterusnya adalah uh, observe. Awak kena observe lah. Contohnya awak pergi ke supermarket Awak bagilah kata awak nak beli kasut lah contohnya. Nak beli kasut. Lalu kat kedai kasut tu tengok. Kan kedai kasut kan dia ada banyak poster lah. Poster kasut ke benda kan. So jangan tengok saja. Jangan sakat tengok lawa kasut ni. Lawa kasut. Sepatutnya awak tengok. Eh lawa gambar kasut ni. Ah kena gitu. Jangan lawa kasut. Kasut awak boleh tengok dekat kedai kasut tu. Kena tengok macam mana gambar kasut ni diambil. Lampunya letak kat mana. ASO ah, berapa dia pakar? Macam mana dia boleh dapat angle ni? Ha, contoh gitu lah. Settingnya macam mana? Benda-benda gitu yang sepatut awak bermain dalam, dalam kepala awak. Okay. Alright. Seterusnya. Ha, ni ni uh, sesi hari ni dah lebih kepada sesi introduction kan. Okay. Uh, saya nak ingat sekali lagi ya. Eh. Dalam kelas kita ni uh, saya dah beritahu tadi dalam grup WhatsApp iaitu mesti guna nama sendiri ya. Guna nama sendiri ya. Eh. Jangan guna nama nama manja ke nama tu tak apa. Sebab problem saya time bagi makan. Baru ni ada satu kes dalam dalam kelas diploma nama Jim, G I M Jim. Pening saya nak bagi makan. Kak siapa budak ni Jim Jim? Saya mau balik, saya mau balik. Lah, nama Hassan Al Basri nama. Rupanya apa? Nama sikit punya kelas nama Jing dok dia minta. Dia letak. Oh, sakit ni. Jadi <laughs> apa benda lah menyusah kepala saya nak mikir. Cari senarai nama ke masuk dalam dalam web ni. Uniza lagi saya mau. Kan. Siapa tak dok lagi? Kena kena rupa ni hak ni nak Jing ke. Ha, sabar dah nama Jing. Hmm, tak apa. Hmm. Okey, kemudian datang awal. Macam hari ni Akira boleh terima lah datang awal. Sebab uh, saya memang on time. on time. Jadi siapa yang orang ada on time tu memang uh, menyemokkan kepala saya juga. Asyik sebanyak. Asal tengah-tengah duduk kita ni ada orang masuk. Saya boleh tengok ni siapa orang masuk ni bunyi loceng kat saya ni. Dia ada loceng. Ting ting bunyi oh tapi belum masuk tahu orang belum masuk. Jadi kena datang awal sebab nanti awak ketinggalan dari segi dari segi apa ni apa yang setoh saya uraikan lah. Aku kini bila saya buka soalan kawan tu tanya, je ni 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 sana. Dah saya cipu awal nak dia baru tanya saya tak ah, tak boleh. So uh, gitu kemudian saya nak Pesan satu lagi, sila ambil nota Walaupun saya rakam video ni, video ni dirakam Setiap kali kelas saya, saya akan rakam video, saya akan upload balik Tapi untuk awak dapat uh, 
masuk dalam kepala dengan cepat adalah awak kena tulis. Kalau nak tulis maknanya lambat sikit ah. Ya. Tak kalau orang dengan nota kita ingat belum. Saya nak tengok-tengok video sekali pun nak tulis lambat nak ingat. Okey saya buka uh, kepada soalan dulu. Ha uh, sebelum sesi seterusnya. Siapa nak tanya, sila unmute. Okay, kalau guna buku nota yang DMP tu, yang buku scrap ke? Buku tu boleh? Boleh, boleh tak ada. Okay, saya tak ada. Okay. Sekejap lagi. Okay, saya Dengar ni bawa ke bawah. Tak salah. Apa-apa je, apa-apa je. Walaupun bukan fotografi sekali pun. Awak nak tanya pasal kerjaya ke, benda ke, boleh ha? Okey, tak apa, tak apa, fikir tu. Okey, fotografi ni, uh, saya saya start dulu hari ni sekejap. Dia sama je, sama ada guna handphone ke, ataupun kamera je. Okey, sebelum ada tu. Saya nak, nak tanya awak, eh. apa makna fotografi sebenarnya? Fotografi ni apa? Belajar ni. Eh. Fotografi ni ialah berkaitan dengan ilmu untuk mengambil gambar. <laughs> Genre tu bukan, bukan. Salah. Okey. Okey, gini lah. Fotografi ni dia adalah rangkuman dua, dua perkataan. Satu foto, yang tu grafi. Foto adalah cahaya, grafi adalah lukisan. Jadi dia kombang dua tu. Dia, dia, dia panggil lukisan cahaya. Dia adalah berasal daripada perkataan Greek purba. Greek purba. Fotografi. Dua. Sebab lukisan biasa adalah lukisan bermain dengan dengan katang, dengan pen, pensel, semua kan. Tapi fotografinya tapi tanpa cahaya, dia dedakkan wujud istilah fotografi tu. Yang kita panggil fotografi sekarang. Kalau gelap semua, Tak ada sikit pun cahaya, tak akan wujud fotografi tu. Tapi kalau ada sedikit cahaya, dia panggil fotografi. Sebab kalau awak tengok dalam gambar-gambar yang ada kan, mana-mana awak tengok dalam internet ke mana kan, ada gambar yang penuh ni nampak, nampak wajah awak semua kan. Okay, kan? Tapi kalau ada semua gambar, dia nampak sikit je, nampak nampak uh, sikit je cahaya, nampak hidung sikit, mulut sikit, sikit je cahaya. Kan? Fotografi ke orang ni? Ha, sebab sebab ada cahaya yang terkena kepada uh, benda tu lah yang menunjukkan fotografi yang dipanggil fotografi tu atau gambar itu adalah fotografi jadi elemen elemen penting dalam fotografi ni dia ada tiga benda lah. tu ada orang tanya tu soalan dia tak berapa faham mengenai ISO tu first time dengar biasa tahu ISO file macam zip file tu okay. ISO ni dulu, kita dia, ISO, pada sama filem tu, dia panggil ASTA, ASA. ASA ni dah, dia stand for American Standard Association. ISO adalah International Standard Organization. Okay. Dia di satu badan yang, yang apa ni, yang diwujudkan, yang apa ni, mengawal sendiri benda ni lah. So jadi, uh, tapi benda sama je, yang tu untuk filem dan dia buat alih kepada digital, dia panggil ISO. Nanti saya akan, saya akan terang lah ISO tu apa. Dia ada tiga elemen dalam fotografi ni, iaitu ISO, aperture 
dan juga shutter speed. Tiga ni adalah tiga serangkaian yang menjadikan gambar tu cukup cahaya, exposure-nya ataupun dedahannya uh, cukup untuk menjadikan gambar tu okey. Bukan kata lawa, bukan kata menajukkan, tak. Okey, just nice. Kamu just nice. Mana contohnya kalau adik awak ke saya suka ambil ya. Eh. Budak kecil lah saya ambil budak kecil. Awak buat dekat ambil gambar tu set auto kan. Budak kecil eh, umur tiga tahun ambil. Kau ambil. Cuba tunjuk gambar kau. Awak. awak tengok gambar tu. Okey. Mana ada apa 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 masalah sebab apa? Bila kita set auto cukup belaka. Mana rempah ratus tu dia cukup menyebabkan gambar tu. Alright. Ah uh, tak ada tak ada. Mau gelak ah atau pun gambar benda putih selepuk boleh ada tak timbul sebab dia cukup cahaya sebab sepi cukup okey kemudian dah kalau cukup semua jadi profesional lah dah tak leh walaupun cukup ramuan tadi tu ISO S1 speed dengan cukup jauh lagi untuk awak mencapai seorang yang bergelar profesional dalam kejayaan fotografi sebab ada elemen-elemen lain yang akan bantu untuk mencapai tahap tu. Antaranya adalah dari segi dari segi komposisi, antaranya adalah dari segi technical, technical aspect. Macam mana nak asingkan gambar begini? Nah, itu kita akan bincang lebih lanjut. Lah. Kita akan bincang lebih lanjut di masa kerajaan. Uh, So macam saya kata tadi, tiga ni mesti cukup. Okey, kalau tapi bila dah awak faham pasal ISO, uh, shutter speed dan juga uh, aperture ni, awak dah jadi satu masa nanti yang akan jadi professional contohnya. Ketika awak jadi professional sebenarnya, awak ada ketikanya tak mau cukup gini. Atau kalau dok profesional kan, dia ambil gambar gelap, ambil gambar ceroh. Tapi bila sampai satu tiga, dah awak sampai tahap profesional, awak akan ambil gambar gelap pula. Oh, gelap pula je dia lawa. Atau apa ceroh kelajak sikit dia lawa. Ha, dia gitu pula. Dia dah jadi lawan arus. Macam ni lah, awak profesional kereta kan. Profesional kereta. Masa awak belajar kereta dulu, awak ikut satu-satu kan. Yang 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 cikgu sekolah mengajar. Betul tak? Kalau nak suruh uh, nak berhenti slow kan. Ya, tangan ni keluar kot dikat tau. Gini buat. Oh, maknanya suruh belakang tu slow. Bawa bawa nak beri. Oh. Kalau untuk sikal tu, ah, betul untuk sikal, untuk sikal gini. Nak beri kat akak gini lah, akak gini, akak tangan gini. Tu buat lah ni, orang tak gila. Nak beri akak gini, nak beri. Nak beri sama jalan. Nak beri untuk eh, akak gini. Jadi, bila awak ada sampai satu hak, memang dah expert tau. Okay. Awak bawa kereta, awak pegang sharing sir, ya. tangan sir ni tak okok. Tak okok. Eh, masa dulu, masa masa belajar dulu, pegang dulu tangan, mata tengok yang straight, tak pandang yang lain. Dia ni siap cakap, siap tengok kaya pun paling lain, sambil bawa kereta. Raju kot tu. Maksudnya tu lah, tu tahap profesional. Jadi gitu lah sama juga dengan, dengan bila awak jadi juga bawa profesional, apa satu tahap eh? Siapa satu tahap orang lain yang akan tolong ajar untuk awak, awak bagi petik je tu kamera tu. Oh sampai kita sekali. Sebab awak dah ada agensi uh, fotografi. Mana bila awak nak ambil tu kru-kru awak yang akan tukar setup untuk awak ni. Ni tadi set check as apa satu speed apa. Awak tanya, "Tak ada bagi? Tak ada bagi? Awak pergi ambil je gambar tekan tekan shutter awak tekan tekan shutter. Ah siapa tahap tu? Ah tu tahap dewa tu, tak dewa, professional tak dewa. Orang lain tekan ajak, awak tekan tekan. Sebab kau ni tu awak punya. So itu lah ada antara a uh, benda-bendalah a uh, secara sebitah lalu. Macam mana dahsyatnya uh, jadi fotografer professional ni? Okay, ber, ber, uh, sebut tentang profesional, apa beza profesional dengan amateur ataupun beginner? Hmm. 
put it basically. Ah, saya tanya soalan. Coba. Segi teknik dia. Teknik dia, profesional. Sebab apa gitu? Sebab ya profesional kan dia banyak pengalaman. So dia tahu lah macam mana nak apa demi adjust dia punya tambah tu kan. Bila okay. masa dia tak tahu. Okey. Lagi okay, siapa lagi nak bagi pandangan? Okay, gini. Ada orang kata ya. Profesional ni uh, ya ada segi tahu aspek teknikal. Alat-alat mesti banyak. Ada juga gitu. Orang kan. Kalau dak ada banyak alat tu dak profesional. Sebenarnya ya. Eh jawab ni bukan. Beza antara profesional, amateur, beginner ataupun hobbyist yang hobi saja adalah profesional dicari makan 100% atas itu. Itu dipanggil profesional. Kalau awak sekarang ni ya. Awak malam belajar, malam belajar, malam belajar di rumah suka main telefon, lepas tu cari makan dengan telefon saja eh. Ada dah hujan lain. Awak tak suka duduk main down ke, benda ke tak suka. Ada telefon, pergi situ ambil gambar, pergi situ ambil gambar. Atau orang upah ambil gambar. Jadi awak adalah profesional. Walaupun guna telefon saja. Itu adalah profesional. Tapi, profesional grade F. Ha? Grade F. Ha, ha, cukup alat, tak ni ke tahu. Itu tu grade A tu. A plus profesional. Dia ada profesional, dia ada tahap kau. Ha. Kalau awak jumpa kawan awak kan. Jumpa katakan je kawan awak. Dia dah ada kerja lain, dia ambil wedding je kerja dia. Tak ada kerja lain. Itu adalah profesional. Tapi ada orang yang hobi je kerja. Tapi ambil gambar jauh lebih lawa daripada orang ni. Hobi. Tapi lawa daripada yang, yang pro tadi tu. Ni dah panggil profesional. Yang ni tak profesional. Dah nak istilah sebenar lah. Kita cari makan dengan benda tu. Itu adalah profesional. Tapi, awak kena sedar diri lah. Kalau saya, saya malu. Kau panggil profesional. Ambil gambar sambil ambil gambar dah jadi. Ambil gambar ni dah jadi. Walaupun saya cari makan dengan benda tu, dah jadi. Tak boleh. So, kalau awak profesional, pastikan awak profesional grade A. Maksudnya betul-betul mahir, kena banyak buat, uh, buat latihan, kena banyak uh, yang luas pengalaman tu. Maksudnya kalau suruh apa-apa, ya, awak Macam lah, kata orang. Awak tahu dari segi teknikanya, macam mana nak mengatasi masalah. Tu. Okay. Yang kemudian ni adalah uh, Muhammad Abu Zudin ke tidur. Dengan Abu Zudin tidur nak gelap. Ada tiga. Mana ada tidur je. <laughs> ada tidur. Tak tidur? Apa yang nak ngomong lagi? Dengar-dengar. Okey, no. Okey, no. okay, seterusnya apa? Kalau kau dah ingat, saya kau tengok waktu hidup, kau dah ingat apa dia. Jeng kau saya, kau tengok waktu hidup ni. Nak kapal benda? Ah, aku ke soalan dulu lah. Ke soalan awak, saya cerita. Kalau saya sayur, mana ada tak nak tanya? Eh, saya nak tanya tapi tak kait dengan gapuh hoaxer ayat ni lah. Ah. Macam kalau dekat smartphone dia ada uh, portrait, portrait yang bokeh belakang tu, maksudnya blur belakang tu. Tapi dalam masa yang sama dia ada, dia ada juga mod custom aperture, maksudnya kita adjust aperture kira belakang tu boleh blur juga jumlah penerimaan cahaya tu. Jadinya mana lagi better antara custom ataupun portrait mod tu. Portrait mod tu kira auto lah. Kita ambil gambar tu boleh pakai. Oh, mana mana, mana mana lagi better? Ha. Guru better. Sebab apa? Awak yang penting awak nak result dia kan. Nak result dia. Bagi gigalah buat macam dia pun. 
Tengok result okey belakang. Kamu beli belakang. Sama ada gini ke, gini ke. Asal kamu okey belakang, uh, ni, beli belakang, saya nak kamu tu. Okey lah. Okey lah, hebat dia. Tapi, antara dua ni, yang ni lebih dari segi teknikal. Yang ni macam ke software yang buat lah. Software. Jadi, gini. Kecanggihan telefon sekarang ni, kita sikit sebab awak cerita ni. Uh, awak tahu tak, ada satu telefon yang yang telah ada sekarang ni, dia ada 16 lens. Awak tengok iPhone tu baru 3. 3 kan? 16 lens. Jadi bila awak ambil tu, awak boleh panorama, awak boleh ambil dekat, wide, macam sekali tu. Sekali ambil, Pelbagai angle awak boleh dapat. Jadi itu antara antara ciri-ciri kamera -ciri, uh, di masa depan. Lah. Walaupun telah ada sekarang. Mungkin akan ada penambah baikkan. Lah. Jadi untuk orang yang shoot film, contohnya orang buat video kan. Bila awak ambil gambar tu, awak dah perlu pakai berbagai kamera untuk dapatkan angle yang berlainan. Kan. Sekali shoot je, banyak scene yang awak boleh dapat. Scene wide, scene close up. Si nampak mata saja, si nampak muka saja, medium short, semua, semua ada. Itu adalah antara ciri-ciri kamera di masa keratang ni. So, baguslah soalan awak tu, mana terjawab lah. Uh, jadi semuanya nampaknya lebih mudah dan lebih kecil masuk nak poket je. Boleh bawa ke mana-mana, boleh dapat asli yang berbagai. Okey, lagi soalan. Ah, uh, cik nak tanya. Apa ah uh, dulu kalau di MP kan kita belajar guna InDesign kan, software InDesign. Ya. Yeah. So sekarang ni kalau fotografi ni ada tak apa-apa software yang yang kita orang kena install ke ataupun contoh macam Lightroom ke yang oh. belajar guna kita lah. Uh, ada. Cik. Uh, saya nak awak uh, download soft ni uh, Snapseed S N A P S E E D. Lepas tu kalau nak nak belajar kamera ni dengan menggunakan handset awak download apps uh, open camera. Sebab cara kita ambil gambar dengan open camera ni macam seolah-olah kita guna guna kamera. Dan dua-dua software yang saya beritahu tadi tu adalah free. Free ads free satu lagi. Tak ada iklan. Memang boleh pakai. Canggih dan tanpa iklan. Okey lagi. Kalau nak nak guna Gcam boleh saya? Nak guna? Gcam, Google Camera. Google Camera boleh? Dia bakal, dia bakal ada nampak, ada kontrol tu ke? Apps boleh tu je. Boleh, App boleh lah. je. Ha. Ha, boleh? Yang saya beritahu tadi tu ada contoh lah, salah satu tu. Hmm. Kalau boleh guna Gcam tu, okay. saya pun tak pernah guna lagi. Sebab Gcam kalau capture image dia detail sikit, lepas tu dia ada raw ke? Ah, okay, okay. Lagi baik. Okey lagi. Okey, saya sambung balik ya. Eh. Saya sambung balik yang pada saya tadi yang berkaitan dengan tiga elemen lah. ISO, aperture dan juga shutter speed. Okey, saya mulakan dengan uh, ISO dulu lah. ISO. ISO ni dalam kamera dia menggantikan, dia terletak pada sensor. Sensor. Sensor tu kalau zaman dulu, ibarat filem. Sensor tu dia ganti filem. Tempat di mana image tu melekat. Ha, jadi ISO tu terletak di situ lah. ISO ni adalah sensitivity sensor tu. Ataupun sensitivity filem tu. Maknanya kalau awak nak ambil gambar tempat gelap, awak kena guna ISO yang tinggi supaya uh, speed yang awak guna tu 
tak terlalu lama sangat eh? ataupun dia boleh capture gambar tu. Kalau awak guna ISO rendah, awak kena tempat gelap, awak kena ISO lama baru gambar tu melekat. Bila awak guna ISO tinggi, awak guna speed laju pun dia lekat dah. Ah tu sebab dia sensitif. Itu adalah ISO lah. Dia mengawal dia adalah uh, sensitivity sensor tu dan boleh diubah-ubah lah. Lagi tinggi ISO, uh, lagi gambar tu akan jadi grainy, akan jadi keluar titik-titik ataupun dipanggil noise dalam istilah digital sekarang ni. Ya. Dulu dipanggil uh, gambar yang ada, ada berpasir. Ya, berpasir. Sekarang ni bila dalam istilah digital ni dipanggil noise. So ISO lagi tinggi, lagi banyak noise kan. Tetapi sekarang ni disebabkan dunia semakin canggih, noise tu walaupun kita pakai ISO tinggi, noise tu dah semakin kurang lah benda ni. Semakin semakin kurang. Maknanya uh, makin bagus lah. Kalau dulu kok kena pakai ISO rendah baru noise tu uh, noise tu kurang. Nah, sekarang ni ISO tinggi pun noise pun kurang juga. Contohnya gini lah. Sewaktu awal-awal dulu, kamera dulu, kalau kita pakai ISO 400, dia seolah-olah macam noise tu macam kita pasir. Kita pasir yang kasar. ISO 400 ketiga tu. Tapi sekarang ni, bila guna ISO katakan 6400, barulah nampak ISO kasar tu. Kalau bawah pada tu macam kita pasir alur. Jadi dari segi gambar tu, dia makin... Uh, kualiti lah. Baik, faham tak? Faham? Okey, not besar. Eh. Jadi, uh, apa ni? ISO mana yang yang bagus dia pakai? ISO rendah lah. Sebab dia punya kualiti gambar bagus, makin tinggi Okey, dua pasir, macam dua pasir. Alright. Kemudian aperture. Ini sekitar lalu yang saya akan pergi minta lagi pada ini. Aperture adalah uh, bukaan uh, lensa tu. Bukaan lensa. Maksudnya, um, kalau aperture besar ni, awak ejah-ejah-ejah tu. Jadi, bukaan lensa tu dipanggil ni. Lensa tu dia boleh kecil gini, dia boleh besar tu. Besar tu cahaya masuk banyak lah. Bila cahaya masuk banyak, awak kena bagi uh, speed laju lah. Kalau tidak, dia jadi over expose. Gambar akan jadi putih. Tak? Kalau kecil pula, bukan uh, lensa awak tu, atau perpetual, jadi cahaya kurang masuk. Tak? Kurang masuk. Jadi gambar akan risiko jadi gelap. So, bila gambar gelap, macam mana nak bagi gambar cerah? Ada dua cara dia. Sama ada, Awak slowkan speed, ambil gambar lama sikit, cari cahaya masuk banyak, jadi gambar terang. Ataupun tingkatkan ISO, ISO tu bagi sensitif lagi, pun jadi gambar jadi cerah juga. Itu uh, sepintas lalu. Eh. Uh, uh, Aperture tadi tu. Satu lagi speed. Speed, ada speed laju, ada speed perlahan. Awak boleh kontrol. Lah. Kalau speed laju, apa benda perlu buat? Aperture kena buka besar lah. Sebab speed laju. Kalau, eh, aperture buka kecil. Eh, sorry, sorry. Buka besar. Sebab nak pergi cari masuk. Speed laju ni. Eh. Faham ni? Eh? Kena laju. Aperture kena besar. Kalau speed perlahan, saya akan jadi masuk banyak lah. Jadi aperture pula kena kecil. Kena, kena ingat dulu. Uh, so, tu antara benda je lah. Uh, kalau speed perlahan satu lagi, dia akan nampak ni, kalau awak buat gini tangan awak kan, dia akan nampak macam ada ada bayang-bayang tu dekat tangan awak. Itu adalah bila kita guna speed perlahan. Bila guna kita speed laju, awak buat laju gini pun awak. Dia akan jadi freeze. Tangan tu jadi freeze. Tu so, bila guna speed laju. Dia boleh uh, ke, kakukan gambar tu. 
Jadi bila masa yang awak nak pakai ni, laju tu slow. Itu adalah uh, tengok lah, tengok kepada keperluan lah. Masa ambil gambar tu, awak nak pakai mana. Okay. Itu adalah sudah lalu lah. Dari segi, dari segi apa ni, uh, asas fotografi. Saya akan cerita benda ni lebih lanjut lagi uh, nanti. Okay, ada benda lagi yang saya nak cerita ni. Secara asas ni adalah sepatutnya mungkin Encik Sufi akan, akan cerita lagi uh, lebih lanjut benda ni. Tapi saya cerita juga. Uh, kerjaya dalam dalam uh, fotografi ni sebenarnya banyak. Dia bukan setakat yang awak tahu kan. Saya awak tahu dia sebut fotografi kot wedding kan. Antara awak sekarang ni yang, yang fikir ambil kamu kahwin, ambil kamu kahwin. Sebab itulah benda yang nampak kat mata awak sekarang ni. Sebenarnya, uh, berapa luas lah bunyi fotografi ni luas. Antaranya adalah wedding, landscape, portrait, photojournalism, uh, candy, street photography, fashion, uh, aerial, underwater, sport, food, kosak, makro, uh, forensik, so banyak. So jadi uh, dalam banyak banyak ni, kat mana sebenarnya bidang yang yang awak rasa awak pergi? Kat mana? Hmm. Banyak eh bidang eh. Awak rasa lah awak ni kat mana eh? Okay, gini, katakanlah awak seorang, awak tahu banyak benda lah, awak tahu banyak benda pasal fotografi ni. Awak nak tahu jurusan ke mana arah awak ni sebenarnya. Awak tengok perhatikan gambar-gambar yang awak ambil lah. Awak tengok gambar awak ambil tu, banyak gambar apa? Katakan awak banyak ambil gambar spot, mana sebenarnya awak ni lebih kepada spot fotografi. Ataupun awak di kedai nak makan, awak ambil gambar makanan. Di kedai nak makan, ambil gambar makanan. Awak lebih pada food fotografi. Itulah sebenarnya. Arah dia. Jadi awak boleh tumpukan kerjaya awak tu kepada satu aspek. Saja awak tak perlu uh, tak perlu ni banyak-banyak sangat tak perlu serabut group. Awak cukup mahir dengan satu saja sudah cukup untuk awak uh, dikenali dan orang akan upah awak untuk ambil gambar yang awak ambil gambar banyak tu tadi tu. Ha, macam mana nak jadi gitu tu? Saya akan terang. Mula. Ini saya buka kepada soalan yang berikutnya. Ini Farid ni tengok chatting siapa eh? Sengih tadi. Duk nulin, 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 nulin siapa eh? Uh, Encik, uh, mikro fotografi tu macam mana eh? Makro fotografi adalah gambar yang ambil benda-benda aluh yang dapat mata tu. Contohnya awak ambil gambar alat tau. Kalau awak ambil sekarang ni ambil gambar alat, nampak alat je. Alat je lah. Tapi dengan makro tu, awak nampak lagi detail tau. Nampak dia punya bulu-bulu mata tu ada segi-segi tu. Ha. Itu adalah makro fotografi. Dia kena ada alat kos untuk dapat gambar macam tu. Awak kena beli makro lens dan juga pakai ubuh lagi dekat, dekat depan tu extension tu supaya nampak lagi detail uh, bulu-bulu kat lalak tu nampak lagi detail itu adalah makro fotografi ya. ambil gambar uh, tiny object to make it bigger so, Okey, seterusnya soalan.
Okey, kalau tak ada soalan, uh, gini ya, eh, kalau tak ada soalan, saya rasa kelar hari ini. Fred? Okey, ada ke? Okey, ya. Adakah stop motion sebahagian dari seni fotografi? Stop motion. Stop motion. Ya lah. Sebab dia, dia dari segi seni lah. Uh, stop motion tu maksudnya gambar pe, gambar siapa sana ni? Tanya ni. Dennis, mana Dennis? Okey. Adakah maksud awak gambar yang yang apa ni? Yang freeze tu ke? Ah, uh, Yang freeze. Yang lekat tu lepas tu bila kita compile banyak-banyak-banyak dia jadi satu video oh. yang juga. itu dia panggil dalam fotografi uh, teknik tu dia panggil eh uh, ya ya strobis eh ni uh, stroboscopic stroboscopic ni uh, dia kena ambil pada waktu yang gelap betul 100% gelap Okey, kemudian awak kena kamera tu sentiasa dalam kena buka. Ini tengah gelap ni, cerita gelap eh. Buka je. Maknanya sentiasa ambil gambar lah kira-kira. Dia buka. Dia ada satu button dalam kamera tu, dia panggil B. B tu bug. Bug. Bug ni bila kita, buka, kita tekan je, dia akan sentiasa, sentiasa rakam gambar tu. Jadi kalau gelap, macam mana nak rakam gambar? Tak ada gelap lah, ada cahaya. Jadi cara dia adalah, uh, sebelum ambil gambar tu, cahaya buka dia cegah tu kemudian fokus lain tu dia dia fokus secara manual bukan sekarang ni kalau awak tengok mana-mana kamera tu dia panggil auto fokus auto fokus ni macam ni kalau subjek tu duduk gini dia fokus ni dan kalau beralih tu dia akan jadi blur sini dia akan dia ikut kalau dekat pula dia akan fokus dekat pula itu lah itu dia panggil auto fokus dia ikut kat mana pergerakan kita tapi dalam kalau awak nak ambil stroboscopic punya teknik tadi tu dia tak boleh ambil auto focus, dia kena buat manual focus maknanya awak kena set pada manual dekat length tu aim siap-siap kawasan mana nak ambil gambar tu okey katakan awak ambil sini ada pentas depan tu aim siap-siap dekat pentas tu tanda ada kain ke apa tak fokus tu alih balik kain tu jadi orang ataupun subjek tu mesti selari dengan situ dia tak boleh lebih ataupun kurang bila kurang dia jadi, dia jadi out of focus kalau lebih pun out of focus, dia mesti dalam jalur tu saja. So bila dah gitu, sedia kan, maknanya orang ni dah bersedia, tutup aku. Jadi ni pun buka kamera. So dia rakam kan, tapi dah nampak apa lagi. Dia ada satu alat, dia guna trigger dan juga flash. Flash ni bila uh, dia, dia tekan je flash tu, flash kan akan buka tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi dalam masa buka tutup buka tutup tu, objek ni akan gerak ah, gerak. Katakan dia lawan pedang ke, dia gimnastik ke. Jadi setiap kali dia buka tu, flash flash nyala, katakan dia tengah melompat gini. So dia rakam melompat gini ah. Flash pun padam. Bila dia nak jatuh ni, flash buka balik. Nampak gini pula. Lepas tu gini pula. Buka balik. So gitu ah. So sebab tu bila awak tengok akan nampak gambar yang gini. Pernah tengok kan? Ha, itu dia panggil stroboscopy. Oh, freeze. Itu freeze stroboscopy. Ada satu lagi freeze adalah bila awak ambil gambar laju. Guna guna speed laju. Contoh perlawanan tinju. Perlawanan tinju. Kawan tu kena tumbuk. Cabut gigi. Gigi gigi basuh cabut. Jadi itu adalah freeze. Moment tu sangat sangat apa ni? Sangat mengkagumkan. Ha, so kena guna speed laju. Dulu ada satu uh, seorang fotografer yang berjaya rakam eh uh, ni uh, momen tu bila mana Muhammad Ali nah Muhammad Ali tinju tu tahu kan dia lawan dengan uh, Joe Fraser tak silap saya di Manila masa tu Joe Fraser kena tumbuk tercabut gigi so gambar tu dirakam memang sangat best lah. so dia guna speed laju lah jadi speed laju tu dia ada teknik pun nanti. Bukan ambil tengah kata ambil se, satu, satu tak boleh. Dia kena ambil, grrr, ambil. Sentiasa ambil, 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 ambil gitu. Baru dapat momen yang nak tu. Jadi momen yang nak tu, teknik apa dia panggil? Nanti kita akan belajar lah. Di masa depan. Benda dia panggil gitu. Bila ambil tu, grrr, berapa frame per second. Setiap frame tu dia ambil. Setiap second tu dia ambil. 
supaya tidak terlepas aksi itu. Sebab tak ada benda yang itu dari segi aspek teknikal. So, profesional dia kena tahu benda begini. Tak ada profesional. Supaya tidak ketinggalan aksi yang tertentu. Okey, ada lagi soalan? Terima kasih, Zah. Okay. Eh, koyong ni. Ya, awak ada terkandung tak? Oh, saya ada terkandung. Ha, saya kenal buat awak. Hati. Okey, buat saya ingat. Okey, okey, okey. Uh, okey, ada soalan? Tak ada soalan? Eh? Kita ada soalan, kita stop stream ni. Uh, kalau awak tengok dekat dekat apa ni? Hmm, dekat Google Classroom ada nota tu. Saya ada dua video. Awak kena tengok video tu. Dan juga satu nota pasal pasal ni eh. Pasal uh, Google eh, ni Google okay, bro, ni. Exposure triangle. Nah, so awak kena tengok lah. Supaya mudah padam. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya letak lah situ. Dan bersedia lah. Maksudnya kalau nak kelah ni uh, menarik. Kena ada banyak sesi-sesi soal jawab lah. So cuba. Raja-raja lah. Raja-raja tengok ni. Nak mana nak detail. Nak tahu pasal apa-apa. Nak tanya lah. Nanti kelas akan datang. Uh, baru. Baru. Kalau nak. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, uh, saya rasa cukup setakat ni sebenarnya. Kalau ikutkan uh, uh, faculty ataupun Luiza ni, dia sebenarnya dia lihatkan untuk 15 minit je secara langsung begini ni. Tapi benda saya boleh ajar 15 minit ni, tak boleh lah. Saya kena straight. Siapa yang ada wifi tu buka lah. Maknanya, uh, ni lah peluang awak nak, nak tanya. Kalau main line ni habis, kadang kita benda pun orang tanya siapa kena hari habis tau. Padahal tengok siapa hari habis dari belakang ni. So, gitu lah. Jadi saya akan teruskan uh, gini juga. Siapa sejam, sejam lebih je. Hmm. Kecuali ada kalau ada soalan yang best-best, uh, boleh siapa dua jam ada soalan, hey, saya boleh je ajar. Hmm. Berkata pada awak lah. Uh, kalau awak tak ada benda, sejam, habis lah. Ada apa maklumat, saya masuk ke dalam nota tu. So, untuk uh, cukup sesi kali ni, maknanya awak ada seminggu sekali ya dengan saya tau? Betul tau? Betul, betul. Ha, apa? Maknanya gitu lah. Uh, saya akan cuba bagi uh, untuk kelas ni nanti. Saya akan bagi uh, ni, assignment yang agak mencabur sikit lah, baru sedap. Kalau assignment uh, ambil ambil gambar pokok, uh, buat benda gitu. Nah, ambil gambar yang mencabar baru apa uh, cepat pandang. Uh, Insya Allah saya akan bagi gitu. Nak tanya macam mana tu, awak tanya. Eh. Awak, awak sendiri-sendiri uh, boleh tanya saya, nak guide macam mana, ada tak ada. Boleh je. Saya yang rasa ya, untuk, untuk grup ni, saya nak awak timba ilmu uh, sebanyak mungkin dalam masa yang singkat ni. Supaya saya boleh lepas tangan dah. Lepas pada ni, awak boleh beri karir sendiri. Awak boleh hasilkan gambar cantik. Untuk apa-apa saja keperluan awak. Eh. Tak jadi tak jadi macam biasa dah. Gambar, kalau ambil gambar, uh, gambar orang kot. Eh, tengok, 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 tengok. Okey, okey, ho, 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 tengok sini, tengok sini, ambil. Biasa lah tu, ada benda pun gambar gitu. Uh, sekarang ni awak tengok, akan ajar, sana nak ambil gambar menarik. Tanpa perlu duduk tengah, atau macam mana pun tak nak kawal orang tu. Okey, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Padahal tengok sini je. Dah ada pilihan ambil gambar ke tu, paling klien. Macam mana nak, nak kawal benda tu supaya... Maknanya... Dalam kawalan awak lah sebagai seorang juga gambar. Benda-benda gitu saya akan ajar awak lah. Cara nak kawal, nak kawal apa ni, uh, model awak tu. Uh, bila awak berhadapan dengan situasi gitu lah. Untuk seorang dua mudah lagi. Kalau grup foto orang nak ambil macam mana? Grup foto, ramai 60 orang grup foto. Nak kawal macam mana? Dia ada cara dia. So benda-benda gini lah yang patut awak tanya dalam masa sesi ni. Lagi susah lagi bagus. Jangan tanya orang nak ngaruk pula. Orang tak ada kena-kena saya. Ataupun orang tanya teknikal sangat. 
Contohkan aperture F2.8. Okey, pasal apa? Uh, F2.8 dot F2.790. Ah, dah begitu ke mana? Saya lebih jauh kan? Ha. Oh, tu orang yang buat kamera kan saya jawab. Saya akan jawab benda gitu. Saya akan jawab dari segi cara nak ambil gambar, aspek teknik benda gitu. Ha, belum ada yang senang faham. Boleh buat macam tu. Okey, cukup pada sesi kali ini kita akan jumpa lagi di lain masa. Insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.